యా మీరు ముందు ఫైటర్గా వచ్చినారు మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్గా ఎలా టర్న్ అయ్యారు ఎలా టర్న్ అయ్యారు అంటే నేను నేను వచ్చి హిందీ పండిట్ నేను నేను స్కూల్ టీచర్ సరైన వేలాంగణి హై స్కూల్ అని చెప్పేసి చెన్నైలో అక్కడ నేను టీచర్గా పనిచేశాను నా స్టూడెంట్స్ రాకముందు రాకముందు వర్క్ చేశాను నేను నా స్టూడెంట్స్ కూడా చాలామంది కెమెరామెన్స్ ఉన్నారు సురేష్ అని చెప్పి మీకు ఆర్టిస్ట్ తెలిసే ఉంటుంది ఇది వరకు హీరోగా చేశాడు చాలా సినిమా ఇప్పుడు సైడ్ క్యారెక్టర్ అదే గుండు కొట్టుకుని ఉంటాడు బాగా ఎర్రగా ఉంటాడు ఎంఎస్ గోపీనాథ్ పెద్ద డైరెక్టర్ కొడుకు అతను వాళ్ళంతా నా స్టూడెంట్స్ ఆ స్కూల్లో అట్లా ఉన్నారు బాడీ బిల్డింగ్ చేసేవాడిని నాటకాలు ఆడేవాడిని ఇవన్నీ చేసాం తర్వాత నాకు ఈ విలన్ క్యారెక్టర్స్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచే నాకు మక్కువ ఎక్కువ దానివల్ల ఆటోమేటిక్గా నేనే అడగలేదు ఫైటర్ కావాలనేసి వాళ్ళే ఆటోమేటిక్గా నా పర్సనాలిటీ చూసి వాళ్ళు ఫైట్స్ ఫైట్స్ కూడా నేను గుంపులో రాను సోలో ఫైట్స్ నేను హీరో మాత్రమే దాన్నే సోలో ఫైట్ అంటారు సోలో డ్యాన్సర్ ఎలాగనో సోలో ఫైటర్ అట్లా కొన్ని వందల సినిమాలు అందరు హీరోస్ చేసేసారు ఈమెన్ అమితాబ్ బచ్చన్తో చేశారు అట్లా అమితాబ్ తర్వాత జితేందర్ జాకీ శ్రాఫ్ రిషి కపూర్ వినోద్ ఖన్నా ధర్మేందర్ వాళ్ళందరితో కూడా వర్క్ చేశారు అందరికీ తెలుసు నేను తెలుగులో అండి తెలుగు రామారావుతో మొదలు ఇంటి రామారావుతో మొదలు అసలు స్టార్టింగ్ అక్కడే దానవీర సూర్యకర్ణ చాణిక్ చంద్రగుప్త ఈ రెండు సినిమాలకి కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో తొమ్మిది నెలల తొమ్మిది నెలల కాంట్రాక్ట్ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో అప్పుడే హైదరాబాద్ అడుగు పెట్టి అప్పుడే మనకి మన ఎంత పెద్ద నాటకాలు రాయడం అయినా కూడా నేను సినిమా అంటే మనకు తెలియదు కెమెరా అంటే ఏంటో తెలియదు అసలు క్లాప్ కొట్టిన తర్వాత డైలాగ్ చెప్పాలి ఇవన్నీ మనం నేర్చుకుంది ఎక్కడంటే రామారావు దగ్గరే ఆయన స్కూల్లో నాకంటే సీనియర్ కాబట్టి చలపత్రావుకి శాలరీ ఎక్కువ నాకు కొంచెం శాలరీ తక్కువ నేను కొత్త కాబట్టి ఆ వర్క్ మ్యాన్షిప్ ఆ సిన్సియారిటీ అన్నీ చూసి రామారావు గారు మద్రాసు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి సినిమా ఆయన రికమెండ్ చేసేవారు రికమెండ్ చేయడం కాకుండా రెమ్యూనరేషన్ కూడా ఆయన చెప్పేవాడు ఇక్కడ ఇంత మాట్లాడాను ఇది ఇంత మాట్లాడాను ఆ ఆఫీస్ నీకు తెలియదేమో హిందీ ప్రచార సభ దాని ఎదురుగుండా రోజా మూవీస్ వేటగాడు రాఘవేంద్రరావు డైరెక్టర్ అక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చెక్ వెయిటింగ్లో ఉంది అంటే ఆ రోజుల్లో అట్లా మేము ప్రతిరోజు రామారావు ఇంటికి వెళ్ళని రోజు ఉండదు మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ లేకపోతే ఫోర్ థర్టీ ఫస్ట్ పర్సన్ నేను సెకండ్ పర్సన్ చలపతరావు ఆయన వెళ్ళి దర్శించని రోజే లేదు వెళ్తే ఏదో ఒకటి సినిమా పడిపోయేది ఎంతవరకు మేము నోటెడ్ అయిపోయాం అంటే వీళ్ళు రామారావు గారు మనుషులు రా గజదొంగ అయిన సినిమా ఏవిఎంలో ఓపెనింగ్ మాకు పిలుపు రాలేదు కానీ నేను వెళ్ళిపోయా లొకేషన్కి వెళ్ళిపోయా చలపత్రా కూడా పిలుపు రాలేదు వెయిటింగ్లో ఉన్నాం పెద్ద ఆయన వచ్చిన తర్వాత లోపలికి వెళ్దాం రాఘవేంద్ర గారు తర్వాత కనిపిద్దాం అని చెప్పి పెద్ద ఆయన కార్ నుంచి దిగడం ఏంటి మేము ఎప్పుడు కాళ్ళకి నమస్కారం ఆయన ఒక్కరికే ఇండస్ట్రీలో ఇంకెవరికి చేయలేదు నేను అవును కాళ్ళకి నమస్కారం నేను చలపై పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్స్ డైరెక్టర్స్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ చేశారు కానీ అది లెక్కలో కాదు నేను చేయటం వచ్చి ఆయన ఒక్కరికి చేసాం చేసిన తర్వాత ఇమీడియట్గా అని అంటే రాఘేంద్ర గారు వచ్చేసారు ఈ లోపల వచ్చి ఆ పెద్ద ఆయన ఎలా చూసి ఏంటి వీళ్ళు మేకప్ వేసుకోరా వేసుకోవాలా ఆయన బ్రెయిన్ చూడండి వీళ్ళు మేకప్ వేసుకోమంటారా అన్నాడు ఆయన వద్దు అని ఎలా చెప్తాడు వేషం లేదని ఎలా చెప్తారు ఆయన దగ్గర ఓకే ఓకే మీరు వేషం వేసుకోండి ఏంటి ఇక్కడ ఉన్నారు మీరు అట్లా అంతవరకు ఆయన సపోర్ట్ చేసి మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశాడు ఆయన భోళాశంకరుడు రామారావు గారు గురించి ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను దానవీర సూర్యకర్ణ కుంభకర్ణుడి సీన్ను తీస్తున్నారు ఎన్నింటికి చేస్తున్నారు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు చేస్తున్నారు నైట్ రామకృష్ణ నగర్ మిలిటరీ ఏరియా ఆ వేషం వచ్చేసి బుడేఖాన్ అని చెప్పేసి గుంటూరు ఎమ్మెల్యే తెలిసే ఉంటుంది మీకు అతను రామారావు గారు ఫ్యాను అతను వేషాల కోసం పాపం ట్రై చేస్తే కౌరవుల్లో వేసేసాడు వంద మంది కౌరవుల్లో ఈ జగ్గారావు వచ్చి దుశ్శాసనం ఇది దుశ్శాసనుడు ఈడు అప్పట్లోనే వచ్చేసి ఎవడైనా మంచి పర్సనాలిటీ వాడు ఉంటే అని వెనక్కి పొమ్మని చెప్పేవాడు జగ్గారావు ఆడి క్యారెక్టర్ లేదు వెనక్కి వెళ్ళు వెళ్ళు అని చెప్పేసి ఆయన తోసేటప్పటికి వాడు పెద్ద కింగ్ అక్కడ గుంటూరులో వాడిని వెనక్కి పోనేటప్పటికి ఆడి గౌరవంగా ఆడు వేషం వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు వదిలేసి తర్వాత రామారావు గారు విషయం తెలుసుకొని కుంభకర్ణుడు వేషానికి పిలిపించారు పిలిపిస్తే వచ్చాడు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి షూటింగ్ జరుగుతుంది ఏమి లేదు అతను చేసింది నటన ఏమి లేదు ట్రాలీలో అదే ట్రై క్రెయిన్లో పడుకోవాలి 
ఇలా పడుకొని ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్టు ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ కన్నప్ప గారు చేస్తున్నారు చేస్తుంటే జగారావు పక్కన ఉన్నాడు నేను పక్కన ఉన్నా జగారావుని వచ్చి ఏం జగారావు నీకు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్లో ఏదైనా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు అన్నాడు ఇంకా ఆయన ఏదో పెద్దలకు మాత్రమే ఒకటి ఏదో ఒకటి చెప్పాడు తర్వాత నన్ను చూసి ఏమైనా నువ్వు ఏదో పెద్ద నాటకాలు రాయడం అని చెప్పావు ఏదో డైలాగ్ చెప్పు అన్నాడు గుర్రాల వాళ్ళు మేఘ ఇది ఒంటెల వాళ్ళు అందరూ పడుకుని నిద్రపోతున్నారు వాళ్ళకి షార్ట్స్ లేవు నిద్రపోతున్నారు ఇక రామారావు గారు అడిగి మనం డైలాగ్ చెప్పడం అంటే మామూలుగా ఉండదు కదా ఈ దెబ్బతో మనం నెక్స్ట్ సినిమా హీరో అనుకుంటాం అనే మైండ్లో వయసు అప్పుడు చిన్నది ఇక స్టార్ట్ చేశాను నేను ఆ స్టార్ట్ చేయడం నా అరుపు విని గుర్రాల వాళ్ళు ఒంటిలో వాళ్ళు ఏదో గొడవ జరిగిపోతుందని చెప్పి లేచిపోయారు ఆ రేంజ్లో అరుస్తున్నాను నేను మొత్తం ఏకపాత్రం నేను అది వీరపాటి కట్టబొమ్మ అది చేసి చూపించారు మధ్యలో మర్చిపోయి ఉండవచ్చు చాలా రోజులు గుర్తున్నంత వరకు చెప్పండి దుర్మతాంతకారంపుర కన్ను మీరు గనక మా పాంచాలను కూర్చి కూడా నేల మట్టము చేయించి దొన్నించి ఆముదాలు చల్లించిన నీ నోటికి వచ్చినట్లు ప్రియలమట నీవు కాదు కదా నీకు ముందే నేడు పద్నాలుగు తరాల వరకు దిగి వచ్చున్నావు నీ సంకల్పం నెరవేరదురా నీచుడా ఓ పాంచాలను వీర యోధులారా నీకు ఇది పరీక్షా సమయం భారతీయ వంశమును పుట్టి భరతాంగన స్థానంలో ద్రవిడిన ఏ భారతీయ వీరుడైనో పాశ్చాత్య ప్రభుత్వం కింద బానిసై బ్రతకురాదు ఇంటి వాడును కాడు ఇరుగు పొరుగు వాడును కాడు ఎస్ నుండి ఇందుని వారి మీద అధికారం సాధించుట వాడి కత్తి కింద తల వచ్చడం అంటే మరణం అన్ని విధాల మేలు కదా లెండు లెండు శత్రు సైన్యం నిలబెట్టి సంవరింపుడు సూపర్ అండి చాలా బాగా చెప్పారు అయినా కూడా అసలు అది పౌరాణికం కదండి అంటే పౌరాణికం టైప్ లో పౌరాణికం కాదు కానీ పౌరాణికం టైప్ లో కంటిన్యూస్ గా వచ్చేటువంటి డైలాగ్ గ్రేట్ అండి అది చెప్పాను చెప్తే ఆయన నిద్రపోతున్నాడు అనుకున్నాడు గురక పెడుతున్నాడే అనవసరం మనం చెప్తున్నా ఆయన గురక పెడుతున్నాడు ఏంట్రా అనుకుంటే ఆ గురకల్లో నుంచి లేచి బాగానే చెప్పావు కానీ కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ చూసుకోవాలి అన్నాడు నాకు షాక్ అసలు అదే కదా గురక పెట్టిన వ్యక్తి అప్ అండ్ డౌన్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్ నాకు తెలుసు నాకు తెలియదు కాదు ఇన్ని రోజులు నేను ఇన్ని స్టేజ్ ప్లే ఆడింది నేను ఎందుకు అప్ అండ్ డౌన్స్ మర్చిపోయి నా వాయిస్ని గుర్తు పట్టాలని చెప్పేసి కొట్టిన కొట్టుడికి గుర్రాలు లేచిపోయారు అందరు లేచిపోయారు అంటే ఆ రేంజ్లో అంటే రామారావు గారు ఎన్నో గుంట గుంతకాల్లో ఆయన సినిమా రిలీజ్ అయితే ఎవడన్నా తేడాగా మాట్లాడితే తనటమే అంత ప్రీతి నాకు రామారావు గారు అంటే అటువంటిది ఆయన మనల్ని పేరుతో పిలిచి డైలాగ్ చెప్పమంటున్నాడు అంటే ఇంకా మామూలుగా ఉంటుంది మైండ్లో ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా నేను హాలీవుడ్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయాను అనే రేంజ్లో డైలాగ్ చెప్పేసా దాన్ని ఆయన కనిపెట్టి నిద్రపోతున్నాడు అనుకున్నాను కానీ కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్ చూసుకోవాలి అన్నాడు అది మతిపోయేది అది రామారావు గారు బాగా చెప్పారు రామారావు గారి గురించి ఓకే మీరు చాలా మందితో యాక్ట్ చేశారు కదా హీరోస్తో మీకు బాగా అంటే రామారావు గారు అంటే ఒక స్పెషల్ ఒక ప్రత్యేకం ఆయన్ని పక్కన పెట్టేస్తే కాసేపు ఆయన వదిలేస్తే మిగతా వాళ్ళల్లో మీకు ఎవరితో వర్క్ చేయడం కంఫర్టబుల్గా అనిపించేదండి రజనీకాంత్ అండి దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పిక్చర్స్ చేశాను ఆయనతో వెరీ క్లోజ్ ఆయన గురించి చెప్పండి నేను ఆల్కహాల్ స్టార్ట్ చేసింది ఆయన దగ్గరే అది ఆల్రెడీ మీరు ఏదన్నా దీంట్లో చూసి ఉంటారేమో తెలియదు నాకు సో చుట్టాలు నోరు జాగ్రత్త అని చెప్పే సినిమా కృష్ణ గారు యాక్ట్ చేశారు అది తమిళ్లో రజనీకాంత్ దాంట్లో నా వేషం కన్నడ ప్రభాకర్ యాక్ట్ చేశాడు తమిళ్లో నేను చేశాను పిక్చర్ సూపర్ హిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డేస్ అది ఆడింది ఆ ఫంక్షన్ వచ్చి చోళాలు చేశారు చేస్తే నేను నేను పక్కన జూడరత్నం ఇద్దరం ఆయన మందు పడుతున్నాడు నేను కూల్ డ్రింక్ తాగుతున్నా రజనీకాంత్ ఏం తాగుతున్నా కోక్ తాగుతున్నాను సిగ్గుగా లేదా నీకు ఎద్దులాగా పర్సనాలిటీ పెట్టుకుని కూల్ డ్రింక్ తాగుతుంది చిన్నపిల్ల అనేది పాలు ఇమ్మంటావు తాగు తాగు తాగడానికి ఏ పోయి అని చెప్పి గ్లాస్ అని చెప్పేసి లేదు సార్ నా స్పోర్ట్స్ లైన్ నేను బాడీ బిల్డింగ్ ఆ సార్ ఏం చేయాలి నువ్వు తాగుతున్నావు నువ్వు తాగను అని చెప్తే తమిళ ఇండస్ట్రీలో నువ్వు ఉండవు ఆయన వెటకారంగా అంటున్నాడు ఆయన నేను ఆలోచించా మనకు లైఫ్ సినిమానే కదా ఎందుకు వచ్చిన ప్రాబ్లం తాగేద్దాం అని చెప్పి తాగేసా ఒక రౌండ్ వేస్తున్నాడు అవును ఏంటి ఒక రౌండ్ తాపు చేస్తున్నాం ఇంకా ఆయన పోయటం మొదలెట్టాడు అక్కడ బార్మెన్ వదిలేసాడు రే ఆ గ్లాస్ ఇవ్వరు ఎక్కడ రా చూసి పోయటం ఐస్ క్యూబ్స్ వేయటం చేయటం ఏడు ఎనిమిది రౌండ్లు అయిపోయింది మనకి అలవాటు లేని ఇది భోజనం వచ్చి అది స్టార్ హోటల్ చోళ ట్రేలో భోజనం వస్తుంది అది కళ్ళారా చూసా 
తర్వాత ఏం జరిగింది తెలియదు కట్ చేస్తే ఇంట్లో ఉన్న టూ థర్టీకి మదర్ని లేచి ఏం జరిగిందమ్మా అన్న మా మదర్ చెప్పు తీసుకుని కొట్టింది ఎరా నీవేన తండ్రి లేని పిల్లవాడు అని చెప్పేసి నేను ఒకడే కొడుకు కాబట్టి నేను గారభంగా పెంచి ఒక రేంజ్కి వచ్చావు అనుకున్నాను నేను రజనీకాంత్ సినిమాలో మంచి వేషం వేసేవాడిని ఇదేమో అట్ర ఎప్పుడు నేర్చుకున్నారు అంటే నేను ఇది జరిగిందని చెప్పా ఇది జరిగింది హర్ట్ అయిపోయి మదర్ ఇది అక్కడ నాకు ఏమైందో నాకు తెలియదు కానీ మదర్ కొట్టడంతో నాకు ఎక్కిపోయి నెక్స్ట్ డే గొడవ పెట్టుకోవడానికి రజనీకాంత్ దగ్గరికి వెళ్ళా ఏవి స్టూడియోలో ధర్మదురు అయిన సినిమా రాజశేఖర్ డైరెక్టర్ తిన్నగానే ఫ్లోర్లో ఎంటర్ అయ్యేటప్పటికి అందరు క్లాప్స్ మొత్తం ఏవిఎం స్టాఫ్ మొత్తం క్లాప్స్ కొడుతున్నారు నేను దగ్గరికి వెళ్ళి దేనికి కొడుతున్నారు క్లాప్స్ నా నువ్వు ఏమి చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు ఏదైనా చేస్తావు అనుకున్నావు అంటే రజనీకాంత్ నన్ను మందు కొట్టడంతో వదిలిపెట్టాల అక్కడ టాప్ స్టార్స్ ఇద్దరు నుంచుని ఉంటే వాళ్ళు ఎవరో తెలుసా అని అడిగాడు లేడీస్ తెలుసు అన్న వాళ్ళంటే నీకు ఇష్టమా అని అడిగాడు నేను సైలెంట్గా ఉన్నా ఒక ఆవిడని చూసి సైలెంట్గా ఉన్నా ఇంకో ఆవిడని చూసి ఈవిడ తెలుసా తెలుసు ఈవిడ ఇష్టమా అన్న నవ్వాను అయితే నీకు ఇష్టమే ఇంకా దాంతో నేను ఏమి అసలు అంత మందులో కూడా మనం జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసి వచ్చాం కదా అది ఫీల్ అవుతున్నాడు అక్కడ నెక్స్ట్ డే ఏమైనా నువ్వు ఏదైనా చేస్తావని మేము అనుకుంటే అదే నేను చెప్పాను ఏదైనా చేసి జైలుకి వెళ్ళడానికి అన్న నేను ఉండగా నువ్వు ఎట్లా జైలుకి వెళ్తావు ఏదో ఫన్గా ఏదన్నా చేస్తావని మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి మేము నువ్వు రావడానికి ముందే నిన్ను చూసి క్లాప్స్ కొట్టమని చెప్పింది నేనే ఇంకా ఆయనతో మళ్ళీ మనం కూడా అంత స్పీడ్గా వెళ్ళినోడిని సైలెంట్ అయిపోయి ఇక వచ్చాను తర్వాత చాలా సినిమాలు వర్క్ చేసాం ఓకే మంచి ఇన్సిడెంట్ చెప్పారు రజనీ గారి గురించి ఓకే తెలుగులో మీరు చేసిన వాడితో మీకు బాగా అంటే చాలా బాగా అనిపించింది నేను బాగా చేశాను లేకపోతే నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ పర్సన్తో చేయడం వల్ల అనిపించిన వాళ్ళు ఎవరు నాకు రాజీవ్ కనకాల ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం ఇప్పటికినండి ఇప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో మంచి ఫ్రెండ్ ఆయనేనా మంచి ఫ్రెండ్ ఆయన ఏం చెప్పొచ్చు వాళ్ళ బ్యాచ్ మొత్తం ఫ్రెండ్సే వెంకట్ అనే ఒక అతను ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడు ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు కూడా వాళ్ళందరూ బాగా రఘు అని చెప్పేసి లావుట్ అతను వీళ్ళందరూ ఆ బ్యాచ్ మొత్తం మనకు బాగా ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతున్న కూడా మా ఇంట్లో నుంచి భోజనం తీసుకెళ్ళేవాడి లొకేషన్కి అది మొన్న రఘు కూడా చెప్తున్నాడు అన్న మీ ఇంటి ఆ పాయ తిని ఇంకా మాకు నోట్లో ఇది అవుతుంది మళ్ళీ ఎప్పుడు జరుగుతుందని జరుగుతుంది లేదా దానికే ఉంది సో అయితే మీరు మాకు కూడా ఒకసారి మీ మీ ఇంటి భోజనం తినిపించాలి మీరు నాన్ వెజ్ తింటారా తింటానండి ఓకే ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా మా టీం అందరికీ తినిపించండి ఓకే నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం సరే ఇంటికంటే ఇంటి భోజనం కదా అందుకే అవునండి అవును మంచి టేస్టీ అని చెప్తున్నారు అందులోను అవును ఇప్పుడు మీరు చేసిన వాళ్ళందరిలో డైరెక్టర్స్ అందరిలో రవికుమార్ చౌదరి గారితో కంఫర్టబుల్గా అనిపించిందా అవునండి అప్పటి నుంచి పాత వాళ్ళ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా అవునండి ఆ రోజులో మనం ఏదో ఫైట్లు గిట్టి చేసాం కేసార్ దాస్ గారు ఆయనతో ఫ్రీగా ఉండేవాళ్ళని చేసేవాళ్ళు కానీ రవికుమార్ చౌదరిలో ఇది ఆ ఫైర్ అనేది ఆ రాయలసీమ ఫైర్ నాలో తీసుకొచ్చింది రవికుమార్ చౌదరి దానికి హ్యాండ్సప్ ఈరోజు వరకు కూడా భైరవ దీపం గురించి చెప్పట్లేదు కానీ యజ్ఞం గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి అది ఆ క్రెడిట్ డైరెక్టర్కి మీరు బేసికల్గా తెలుగు వాళ్ళే కదా కానీ మరి తమిళ్ కూడా మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఎట్లా వచ్చింది తమిళ్ నేను తమిళ్ మాట్లాడతా హిందీ మాట్లాడతా హైదరాబాద్ ఉర్దూ మాట్లాడతా లక్నో ఉర్దూ కూడా మాట్లాడతా నేను ప్లస్ శ్రీలంకన్ లాంగ్వేజ్ కూడా మాట్లాడతా నేను మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ నేను మాట్లాడినా కూడా ఆయా భాష వాళ్ళని కూర్చోబెడితే వీడు మావాడు వీడు మావాడు అని వాళ్ళు గొడవ పడతారు ఓకే నాకు ఈ గ్రాస్పింగ్ పవర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఒక ఒక వ్యక్తిని చూస్తే కాసేపట్లో అబ్జర్వ్ చేసి అలాగే ట్రై చేయడా ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తాను అంటే మిమిక్రీ కూడా చేస్తారు అయితే మిమిక్రీ ఇట్స్ నాట్ మిమిక్రీ మిమిక్రీ అంటే ఇమిటేషన్ పోని ఇమిటేషన్ పొలిటీషియన్స్ చేయగలుగుతారా పొలిటీషియన్స్ కాదు శివాజీ గణేషన్ రామారావు గారు రామారావు గారిది చేయడం అంత బాగోదు పర్లేదు చేయండి శివాజీ గణేషన్ గారిది చేయండి శివాజీ గణేష్ అంటే ఆయన చేయడం అంటే రియల్గా జరిగింది చేస్తున్నాను నేను సాక్షి అనే సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది శారదా స్టూడియోలో పక్కనే శివాజీ గారు జరుగుతుంది అటు సైడ్ ప్రభుత్వ జరుగుతుంది వాళ్ళ అబ్బాయితే జరుగుతుంటే నా కో ఆర్టిస్ట్ వచ్చి అన్న శివాజీ గారు జరుగుతుంది అంటే శివాజీతో చాలా క్లోజ్ నేను చాలా క్లోజ్ నన్ను మొట్ట అని చెప్పి పిలుస్తాడు ఆయన అంటే గుండు కొన్ని సంవత్సరాలుగా గుండు నేను కొన్ని సంవత్సరాలుగా భైరవ దీపం తర్వాత ఏదో వచ్చిన వెంటనే లేదు కొంచెం పెంచుకుంటూ వచ్చాం ముందే లేదు మనకి 
ఉన్నది పెంచుకోవడానికి ఇంకా గుండు కొట్టడం మానేసాను నేను ఇప్పుడు గుండు గురించి కూడా అడుగుదాం అనుకున్నా మిమ్మల్ని యాక్చువల్గా మీ మీసాలు ఒరిజినలే కదా మీసాలు అంతంత పొడుగున ఉన్నాయి గుండె అయిపోయింది ఏంటండి ఇక నేను ఆ డైలాగ్ చూస్తే ఫైనల్ ఏదో కింద ఉంది అన్నట్టు చెప్పాలి పట్టుదల పైన లేదు అదే పట్టుదలతో అది పోయినట్లుంది సరే ఇప్పుడు డైలాగ్ చెప్పండి వెళ్ళి చూద్దాం శివాజీ గారిని అంటే ఓకే అని చెప్పేసి వెళ్ళాను ఆయన ఈజీ చైర్లో కూర్చొని అలా ఊక్కుంటా వాడా మొట్ట వా ఎలా షూటింగ్ అడగ దగ్గర అనే విజయకాంత్ పడం విజయకాంత అది మరి ఒక హీరో వర్క ఆ టైంలోనే విజయకాంత్ పెద్ద స్టార్ అప్పటికే ఈయన బల్బు చూడండి ఎట్లా ఉందో అలాంటి ఒక ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడా అని అడుగుతున్నాడు నన్ను అవన చిన్న హీరో పెరి హీరో పెరి హీరో యారు కా సెట్ల సంగిలి మురుగన్ ఇక్కడ సంగిలి మురుగన్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఎలా పండ్రా ఉళ్ళో ఇరకా ఎందుకు అడుగుతున్నాడు అది మీరు వచ్చి చూసారే ఆడ వచ్చి చూడలేదే మామూలు కాదు శివాజీ అవరు రెండు బిజీయో వరమంటారు తెలియ సరే పగతలు తంబి ప్రభు ప్రభు తంబి షూటింగ్ నడగదు అది పోయి పారు కూడా మీద ఎక్కడ కూడా వీడిని పట్టుకుని తిట్టే పక్కన ఉండి ఎరా ఇది అవసరమా నాకు నాకు ఏదీ అలవాట్లేదు అడు రజనీ కానీ ఎవరన్నా అని నా సెట్లో నా షూటింగ్ అంతవరకే ఆ పక్క సెట్కి వెళ్ళి నేను అడగను అసలు కనిపించే సమస్య లేదు నాకు నేను రజనీకాంత్ అనుకుంటా ఆ టైప్ బల్బు నాకు పుట్టినప్పటి నుంచి ఉంది కాబట్టి ఇది అవసరమా ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు వాడు కొడుకు నేను చూడమంటున్నాడు ఇది అవసరమా అని నేను తిట్టా అన్న ఆడు చెప్పిన తర్వాత మనం ఎందుకు వెళ్ళి చూసేద్దాం మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్ళి వాడు అదే టైప్లో నాన్నగారు లాగానే వాంగ రాజ్ కుమార్ సార్ వాంగ కారు యార్ షూటింగ్ విజయకాంత్ ఓ అప్పా పాతింగ్లా నాన్నను చూసావా మళ్ళీ నీ తిరిగి చూసా అవసరం అరే ఆడేవో కొడుకు చూడమంటున్నాడు ఇటేమో నాన్నను చూడమంటాడు ఇది అవసరం అరా మనకి సరే ఇలా పాత వచ్చింది పాతట్టు పోంగో చూసి వెళ్ళండి ఏదో ఆయన ప్రసాదం పెట్టినట్టుగా అది శివాజీ గారి రామారావు గారు అది ఇది కూడా జరిగిన ఇన్స్టెంట్ చెప్తాను నేను పెద్ద ఆయన దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అదే వేషాలు ముందే కాంట్రాక్ట్లు ఏంటంటే మీరు డైలాగ్ ఉన్నా డైలాగ్ లేకపోయినా సరే ఎందుకు డైలాగ్ లేదని వేషం నన్ను అడగకూడదు ఏ వేషం పడితే అది వేయాలి వంది మాగతులు రాజులు గీజులు బట్టలు అన్ని వేషాలు మేము వేసాం అట్లాగే ఇంద్రుడు చంద్రుడు గింద్రుడు అని చలపత్రం రకరకాల వేషాలు ఆయన వేసాడు ఆయన సీనియర్ తగ్గట్టు ఆయన వేసాడు మన సీనియర్ తగ్గట్టు మనం వేసాం ఒకలా సడన్గా పిలిచి రాజ్ కుమార్ గారు రండి మీరు పని చేస్తారా మొన్న జనార్దన్ గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ జనార్దన్ గారు లేరు ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జనార్దన్ ఉండేవాడు అది చిన్న తప్పు ఏదో చేసి ఆయన తీసేశారు ప్రసాద్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు నందమూరి ప్రసాద్ ఉన్నాడు మొత్తం ప్రొడక్షన్ మెయింటైన్ చేసుకుంటాడు కాబట్టి మనకు ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అవసరం ఉంటుంది మీరు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్గా కంటిన్యూ అవుతారా ఓకే మీరు ఏం చెప్తే అదే కంటిన్యూ వెళ్ళిపోయాను మీరు చేయవలసిన పని ఏంటంటే మద్రాసు నుంచి ఫ్లైట్లో ఆర్టిస్టులు వస్తారు వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి మీరు అశోక హోటల్ అన్నపూర్ణ హోటల్లో దించాలి అంతే మీ పని ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళటమే మీ పని వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకొని వాళ్ళ హోటల్లో దించాలి చేస్తారా చేస్తారు ఓకే చేసాం ఒక వారం చేసాం ఈ లోపల నందమూరి ప్రసాద్ అతను బిఏ గ్రాడ్యుయేట్ నేను బిఏ గ్రాడ్యుయేట్ నేను కమ్మ ఆడకమ్మ అందులో అతను నందమూరి ప్రసాద్ సో అక్కడ థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంది అతనే ఆలోచించుకున్నాడేమో మా ఈడేంట్రా ఈడు మనకంటే ఏంగా ఉన్నాడు వీడు పట్టేస్తాడేమో అని చెప్పి ఏదో దీంతో ఏమండి మీరు ఆ ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళే పనులని మేము చూసుకుంటాం అది చూడడానికి చాలామంది ఉన్నారు మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మెస్సుకి వెళ్ళి ఏ ఏ రూమ్కి ఏ ఏ క్యారేజ్ వెళ్ళాలి అది మీరు చూసుకుంటే చాలు ప్లస్ టేస్ట్ కూడా చూడాలి ఉప్పు ఎక్కువైందా ఇది మీ పని ఆ ఫస్ట్ డేనే కంటిన్యూ కంటిన్యూటీ మిస్ అయింది పొద్దున ఐదు గంటలకు వెళ్ళి కాలకు నమస్కారం చేసే పని కదా మంది అది మిస్ మిస్ అయ్యేటప్పటికి సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి వెళ్తే ఏం బలిసిందా మీకు ఏం పొద్దున రాలేదు అని రామారావు ప్రసాద్ గారు ఇలా అందులో ఏంటి ప్రసాదా మీకు బాసు నేను బాసు అని మీరేనండి బాసు 
మీ దగ్గర ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ లక్షణాలు మీ దగ్గర లేదు అంటే క్రికెట్ బ్రెయిన్ లేదు క్రిమినల్ బ్రు లేదు మీ దగ్గర మీరు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ కాబట్టి మీరు ఆ ఉద్యోగానికి పనికిరాలు మీరు ఆర్టిస్ట్గానే కంటిన్యూ అవ్వండి నేను పెద్ద క్రిమినల్నే కానీ ఆయన తెలియదు అది వాడు చెప్పిన పని మనం చేసామంతే ఇప్పుడు అది కాదని చెప్పేసి వేరే చేస్తే ఏమవుతుందో ఎందుకు వచ్చిన ప్రాబ్లం అని చేసాం కానీ కానీ ఆ రోజుల్లో నేను ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతుంటారు ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఏమండి మీరు అదే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కంటిన్యూ అంటే ఏంటి మీ పరిస్థితి నేను చెప్పా డెఫినెట్గా ఒక దిల్ రాజు కంటే పెద్ద రోజుల్లోనే ఉండేవాడిని నేను ఈ రోజుల్లో ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ అందరూ ప్రొడ్యూసర్సే కదా బై లక్ నాకు అంటే చాలా వాళ్ళే అడిగారు ఇంటర్వ్యూలోనే అడిగారు మీరు ఎంత మీరు దిల్ రాజు లేకపోతే దిల్ రాజు కంటే పెద్ద కేసి పొకాడియా లేకపోతే ఇంకొక పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయినా కూడా మీరు రోడ్లో వెళ్తే ఎవరు చూస్తారండి గుర్తింపు ఉండదు కదా గుర్తింపు ఉండదు కదండి మీరు ఆర్టిస్ట్ కాబట్టి ఈరోజు మీరు అన్ని చలాయింపులు చేసుకుంటున్నారు సినిమా థియేటర్కి వెళ్తే మీరు టికెట్ లైన్లో నుంచి తీట్లా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు మీరు లైన్లో నుంచి కట్టట్లా టెలిఫోన్ బిల్లు ఏదైనా సరే అన్ని టకటకటగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా బస్సులో వచ్చాను అనుకోండి మద్రాసు నుంచి ఆరెంజ్ కానీ ఏ బస్సు అయినా సరే భోజనం గురించి వెతుక్కోవాల్సిన పనే లేదు ఆ డ్రైవర్ స్టాఫ్ ఉన్నారే వాళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోతారు సో అటువంటి రాజమర్యాద నాకు ప్లస్ నాకు అప్పర్ బర్త్ దొరికినా కూడా అన్న నువ్వు అప్పర్ బర్త్ ఎక్కలేవు ఇలా లోయర్ బర్త్ అని చెప్పి ఎవడన్నా లేపి ఆడ పడుకోబెట్టి నాకు అది బర్త్ ఇస్తుంది సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా వీఐపీ ట్రీట్మెంట్ ఇంకా కొంతమంది ఎవడిగారంటే సార్ మీకు దేవుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి మీకు ఏ వరం కావాలి సార్ అమితాబ్ బచ్చన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారా లేదా ఓ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారా మోడీలాగా లేదా ఒక హాలీవుడ్ స్టార్ సిల్వర్ స్టార్ స్టాలిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా అది అంటే నేను చెప్పా అది ఏమవుతుంది నాకు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మ అంటుంటే మళ్ళీ విజయరంగరాజు లేకపోతే చాలు నాకు మళ్ళీ ఆర్టిస్ట్ గానే ఈ రేంజ్ నాకు చాలు నేను పెద్దగా సంపాదించకపోయి ఉండొచ్చు లేదా పెద్ద సక్సెస్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ని కాకపోవచ్చు కానీ నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఆ విలువ అనేది